Murder po yung kaso nyo? Opo, murder po. Paano po siya napatay? Sinabi na ako ni Rando, Puto mo, bumalik ka pa. Mm -hmm. Gusto mo talagang patayin kita. Bigla siya pong tumayo doon sa inupuan niya, bumunot sa may saksaksak na pa, talong po ako doon sa motor ko. Binunot ko yung baril ko, kaya nasako. Okay. Nung pagkasako pong ganon, sabi niya, ano, putok mo, hindi mo pala kaya eh. Umikot siya, eh, lulusob yung puli ako, pinutok ako ng isa. Sabi niya, putok mo, ang time ako niya, kukunin ko din yung baril ko. Pati buong pamilya mo, ubusin ko parang nag-ano yung... Nandilim pa ninyo. Oh, bigla lang kalabit na lang ako ng kalabit. Pa, 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 pa. Tapos nung makita akong bumagsak, nasyak na ako. Jay, ito yung warat mo ha. Ikaw ay nasasakdal sa kasong pagpatay. Ang ano mo rito, wala kang piyansa hanggat sa hindi natatapos yung paglilitis kaya hearing. Ngayon, ang proseso natin dito, yun nga, na medical ka na, na booking ka na. So, ikukulong ka muna doon sa detention facility namin. Tapos, ang warrant section magre-return ng, ng warrant to bares. Ito, Ibabalik na ito doon sa origin ng court sa RTC Brands 156 ng Marikina City. So, pag na-return na yun at meron ka ng commitment order, iakit ka sa, ano, sa BJMP doon sa taas. Ngayon, mag-aantay ka ng hearing mo kasi isiset na nila yan ng arraignment. Kasi hindi ka nga na-aresto nung pagkatapos ng krimen, kaya ka nagkawaran. Para arestuhin ka at iharap ka kay judge para magkaroon ng full-blown trial o kaya magkakaroon na ng ng paglilitis dito, dito sa kaso mo. So, habang nandun ka, mag-aantay ka ng patawag ni Jads kung kailangan i-schedule yung basang sakdal. Pagka nagkagano na, magsiset na sila ng trial dates ng mga hearing nyo. Sa ngayon, pansamantala, wala pang commitment order na galing kay Jads. Doon ka muna sa kulungan ng Marikina City Police. Doon po sa nabanggit ninyo kanina, eh, sabi niyo po, kailangan po niya munang antayin. At habang nag-aantay po siya ng sasabihin ni Jads yung mismong schedule niya, gano'n po kaya yun matatagalan? Ah, wala po akong masasabing definite date. Basta ito, i-return nila bukas ng umaga yung itong warang tubares. Tapos mag-aantay tayo ng committee order. Baka siguro, mga after lunch, baka meron na. Iakit kagad siya para naman maisit na siguro. Baka next week, baka maisit na yung trial dates niya. Magarap na lang yung trabaho ka doon. Mas maganda na itong gantong ano, nasa loob ako. Hindi naman tayo pababayaan ng serape. Mayawa din naman ang Diyos. Makakalabas din ako. Ano, ha? Taste-taste lang. Ganyan talaga, ha? Mas mahirap kung nasa labas tayo. Hindi natin kilala kung sino yung kalaban natin. Ha? Ano po ang masasabi ninyo, sir, na nandito na po kayo? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Idol Rapi at na uh, proteksyonan niya ako na hanggang dito at patuloy niya daw akong poproteksyonan hanggang sa matapos tong kaso. Maraming maraming salamat po at hindi ko alam kung paano ko magpasalamat ang malaki Idol. Maraming salamat po sa inyo. Nakarating po ako dito na walang galos, walang lahat.
at maganda ang pakitungo sa akin lahat nila. Maraming maraming salamat, Idol. Kusang loob ko na pong ginawa ito para sa mga anak ko para pagdating ng panahon, magsama-sama po kami lahat. Sa naging decision niyo po ba, matanong ko lang po, ano po yung magiging sa loobin niyo? Sa ngayon, siyempre, medyo malungkot dahil hindi ko makapiling mga mahal ko sa buhay. Kaya nag-decision akong sumuko na lang para dumating ang araw, makasama ko lahat ng aking mga mahal sa buhay. Ayun lang. Maraming salamat po, Idol. Thank you, thank you very much po, Idol. Ano po yung nararamdaman ninyo sa ginawa po na Mr. Nino? Sabihin mo. Salita ka. Salita ka. Nahihirapan din po kami. Sa nagawa niya po, pasensya na po sa nabiktima po. Hindi po niya sinasadya po yun. Yun lang po. Kayo po, nanay, ano po masasabi ninyo sa naging desisyon ng anak ninyo sa pagsuko niya po? Eh, papasalamat kami kaya yung sumuko. Eh, hirapan ako magsalita. Sir Rafi Tol po po, maraming salamat po sa inyong tulong. God bless po. Update po ito, Idol, kung naalala nyo po yung nahuli po dito na Most Wanted ng Marikina. Top 7 po siya sa Most Wanted ng Marikina. Naera siya ng September 18 noong Wednesday. Ang YouTube title po nito, mga kapatid bodyguard ng VIP ng sikat na networking na Most Wanted sumuko kay Idol Rafi. At ang suspect po nito ay si Jay Daus Halapadan at ang victim po nito ay si Randy Santos. Okay, pinatawagan ko po si Major General Guillermo Ilyazar, siya po NCRPU Chief, para humingi tayo ng update at the same time na rin para magbato ng informasyon kay General Ilyazar. General Ilyazar, magandang hapon po sir, General. Yes, magandang hapon sa iyo, Rafi. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Apo. Kasi General, a few days ago, meron pong sumerender dito isang most wanted sa Marikina. Siya po yung murder suspect. At ang kanya pong uh, pinatay o napatay ay isang nangalang Randy Santos. Ngayon na ikwento niya po sa amin the reason kung bakit daw po niya nagawa yun, o self-defense nga po ang binigay niyang reason kung totoo man yun. But anyway, yung pong nabanggit niya na kailangan po natin mabigyan atensyon, sir, ay uh, pinipilit daw kasi siya ni Randy Santos na ituro po si Sir Randy Santos ay miyembro po daw ng isang malaking gun for hire group na ang mga miyembro po kasama daw po dyan, mga police at military. Now, nung hindi raw po siyang pumayag na sumanib sa kanilang grupo, doon na raw po siyang pinag-initan hanggang sa dumating yung time na nagkita sila sa isang inuman na pagtipan siya at yun hanggang sa nagkasapukan at nagkapatayan. So, ang gusto ko lang sana dito, sir, is uh, ma-check din po natin yung background ni Randy Santos. Kasi itong si Randy Santos na victim, pareho po na silang reservist kasi ito pong si J. Daos Halapadan. Army reservist din po siya. Uh, Rapi, nung uh, nabagkita akin ito ng, uh, ng staff, ay ako yung nakitunayan sa Sibu Police ng Marikina, Apo. si Colonel Resti Arcangel. Apo. At uh, agad na siya naman ay inimbestigahan niya or kinausap niya, in-interview niya. Apo, sir. Itong si, itong si J. na subuko nga sa iyo. At uh, base doon, I-develop daw yun yung mga informasyon na yun. Uh, kasamang Rapi, yes, uh, ipagkapatuloy namin yung uh, pagsagawa ng case bill operation kasi siyempre i-validate mo natin Opo. yung mga informasyon na nakuha niya. Opo. Pero since ang habol naman natin dito is uh, makatulong din at the same time, kung sakaling mga talagang may yung sinasabing na napatay niya is involved sa malaking sindikato o meron ibang silang kasamahan, lalo kung matinutukoy na maaring police o militar, eh, ibang usapan yun at maganda na yun ay ating i-develop. Ayun. At saka isa pang hirit, uh, General, baka pwede hong, uh, although na nga ako po sa amin, yung taga Marikina PNP, eh, mapagsabihan din sila na masiguro na hindi yung masasaktan. Ito pong uh, yung suspect. At tama yun, uh, Rapi. Yung uh, the fact na it was referred to me at nakausap ko si, si Colonel Arcangel, uh, nasabi ko yeah, pwedeng una po sang loob sumuko yan sa iyo pa. And at Opo. the same time, meron siyang binibigyan na informasyon na pwede makatulong sa atin para pag-resolve pa sa isa bang mga posible mga krimen na lang yan. Ayun. So, magiging safe siya kasi ang kinakatakutan din niya po, yun daw po kasing mga grupo 
na tinanggihan niyang maging membro siya, malawak daw galamay at uh, baka siya po'y mapurnada pagdating po sa loob ng kulungan. So bahala na mo rin po kayo, Jer Elizar, sir. Yes, Rapi, hayaan mo. At uh, muli ko ako makipag-ugnayan sa ating civil police ng Marikina City Police Station para masiguro na mabigyan ng uh, pantin itong uh, concern na pinag-uusapan natin. Ayun. Sige po, sobrang thank you po, Major General Guillermo Elazar, NCRPO Chief. Sir, maraming salamat po, sir. Guillermo. Wala nga naman po. Magandang hapon po sa atin lahat. Buhay po tayo. Thank you po. Okay, at least alam natin na kikilos na yung PNP para doon sa information na binigay nitong sumuko sa atin na si Mr. Ahalapadan investigahan yung kanyang aligasyon yes. na gun for hire yung biktima. He belongs to a gun for hire group. Ibabalidate yun. At kung may katotohanan naman yun, eh sigurado ako with General Eliazar ang uh, napagsabihan natin eh may mangyayari doon sa kanyang ibinigay sa ating informasyon. Mm -hmm. So inimbestigan na yan even while we speak kasi the other day pa pala nasabi rin ni Odette kay General Eliazar. So makakasaw kayo na magkakaroon po ng resulta itong informasyon na ibinato sa atin ni Mr. Halapadan. At maganda rin yun, si uh, General Eliazar na rin ang nakipag-usap na rin sa Marikina PNP na wag na wag siyang saktan etong si Mr. Halapadan. Kasi maraming mga netizen doon sa video, in fact, mahigit isang milyon na yung views eh, mm -hmm. na naawa doon kay Mr. Halapadan. Mm -hmm. Marami doon nagsabi, they believe him mm -hmm. na self-defense lang talaga. But then anyway, it's up to the court to determine kung talagang siya ba ay innocent o guilty o self-defense lang ba talaga yung kanyang ginawa. Kasi kung ibabase mo doon sa kanyang pagsasalita tuloy-tuloy and he was not blinking eh and he was not looking left and right, and he was not nervous. Talagang diretso yung salita niya, normal lang yung kanyang boses. So yun siguro ang basa ng mga netizen na he was telling the truth no in-interview natin siya dito. Yes po. At wag ko kayo mag-alala, meron pong abogado na tumutulong sa kanya from the public attorney's office. Yan po ay isang SOP na yung mga taong walang kakayahan na kumuha ng abogado, ang gobyerno po mag-provide niyan, yung public attorney's office. So from time to time kami po ay magkikipag-ugnayan kay General Eliazar tungkol doon sa update doon sa sinabi ni Mr. Halapadan na itong si Randy Santos ay di umano, member ng Gun for Hire Group. Kasi kung mapapatunayan na si Mr. Santos ay talagang member ng grupo, then it will be a game changer. Malaking bagay yun. So, kailangan ipupursu natin yung talagang malaman kung ano talagang pagkataon itong si Mr. Randy Santos. Let's see what happens. Okay?